No dobra, no i zaczyna się. Jeff, po, wejdź, wejdź tutaj, Jeff, pośmiejemy się razem z tobą. O, jest Jeff. Siema. No, zobaczymy sobie. No, no, to na, nawet nagram, żeby to później jakoś pociąć, podzielić. Będzie z tego filmik fajny i będzie git. No, siema, siema. No, nie, nie, nie. Pokazuj fajne gierki, a nie tam gadasz. No. And it feels so good to be in person with a live fan audience for the first time ever. Welcome, everybody. Yeah, all is super. Cieszycie się? Od tysięcy lat nie było tego, bo był COVID. When I started Summer Game Fest back in 2020 from a spare bedroom, I never imagined it would grow into this. Today, the video game industry has come together to show you what's next. This is a cross industry showcase, meaning no matter where you play games, I hope you'll discover a new game to put on your wish list. The landscape of video game events has certainly changed over the past few years, but one thing hasn't. There are a lot of great games in development, and our singular goal today is to get you excited about no. the future. No, wy już in jesteście podnieceni. We'll see the first extended gameplay of Mortal Kombat 1. Alan Wake 2, the reveal of Fortnite's next season. <laughs> and yes, we do have a very special grand finale no, no. that you're not gonna want to miss. Oh yeah, should I say right now? But let's get right to the games and gameplay. The first reveal is something you're not expecting, which makes it that much more exciting. No. Here we go. Co to jest? Nie, Prince of Persia. 2D jakieś, tak? Nie, co to jest? Czy to lol znowu jakiś? Nie, Ubisoft, dobra, no, Prince of tego. The prince has been kidnapped and taken to a forbidden land. All hope rests with us, Fajne, nie? the immortals, to rescue him and Macie save the gotowe? empire. We won't prepare for what was coming next. Fajna muzyka, zbanujemy za to, ale tam ki... Wow. Then again, they weren't prepared for me. Mamy God of War w domu, prawda? 2D. To kogoś jeszcze interesuje? Prince of Persia? No to w sumie takie tego, nie? <śmiech> tak, cały świat na to czekał. Wszyscy na to czekaliśmy. Tylko mi nie pyta. <śmiech> no, że powrót do korzeni. No, no fajne, ale no... Czy czujesz, Maze, że to jest gra AAA? Tak naprawdę jakby, że, że ten ma zmienić swoje życie. To fajnie to wygląda, nie? Pewnie zagrałbym w to. Jakby za 50 zł było, to bym zagrał. O, po, jakie drzwi. Spoko wygląda, tylko nagle od Prince of Persia to bym chciał, kurde, coś takiego dużego, nie? Jak... I to tego, nie? Że nigdy nie lubiłem. Znaczy, ja miałem w sumie ją gdzieś, nie? Że tam ani, że nie lubiłem, ani, że lubiłem. Ale wygląda całkiem spoko, nie? Tylko, że chciałem coś takiego dużego bardziej, nie? Że pia, dobra, niech wraca, niech wraca, książę Persji niech wróci, może ludzie się ucieszą, będzie na Steamie? Zaraz, 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 jak to, Ubisoft? Eee, no i hejt nie ma na Steamie, no to dobra, to jednak nie ważne. Here's a little surprise, Prince of Persia The Lost Crown no. is coming in January 2024, a brand new action adventure platformer in the iconic series with deep combat, some huge boss fights, and of course incredible platforming, puzzles and animation bringing a modern take on the legendary franchise. You'll be able to see more at Ubisoft Forward streaming on Monday as part of Summer Game Fest. All right, let's move along to another no. iconic video game franchise that just celebrated 30 years. Co That's to? right. Co to it's time być? for Mortal Kombat 1. <laughs> Couldn't keep you waiting on this one. Czego to jest pokaz czy Ubisoft? Nie, to jest ogólnie, to jest prosto. And ever since Ed Boon and the team at NetherRealm have been hard at work on the most ambitious MK yet. That reboots the series into a new era timeline and it's coming this September. To jest Everyone has been asking, what tak, does it look like? Że... Who's on the roster? How do the new cameo fighters work? Ten kto chciał coś pokazać, to pokazuje tutaj. O, ogólnie firmy, no. No spoilers, but this video is literally insane. No, Here is an extended first look at Gameplay. the story, Sto gameplay, oh, yeah, yeah. and yes, of course, 
The fatalities. Tu, fidel, tu, 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 tu. Będzie cyberpunk, może być nawet, nie? Dobra, pamiętajcie, Mortal Kombat, najważniejsza jest historia w tej grze. Na samym końcu stoi gameplay. O, o, no to koniec, walka. O. O, z polskim domingiem mogliby dać. Patrzcie, jaka super gierka, nie? Najnowszy Mortal Kombat. Bam, 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 bam. <laughs> Narikowi się nie podobał książę Persji. No fajne, patrzcie jakie fajne komboski, nie? O. You have proven worthy of joining us. Come. There are other champions I must gather. What do you want? Sento. It's my family blade. Sento's mine. And I won't give it up without a fight. Uuuu, patrzcie, macie X-Ray O, ciachnie... Yeah. Fajne, nie? O W ogóle ta mapka wygląda jak z jakiegoś Dead, tego, Dead Island 2, nie? Uuu, ale śmieszne to było, ale fajne Ok, let's go back to one here Who are you again? Lord Liu Kang, protector of Earthrealm God of Fire Jestem Bogiem, to jest, jestem Bogiem The Game O, Liu Kang no, Fajne no, ktoś lubi Mortal Kombat? Ja tam lubię sobie zawsze właśnie y, tego, y, to co lubię najbardziej w Mortal Kombat, czyli fabułę właśnie, prawda? Gameplay na ostatnim miejscu hmm. Tu jest. A, zamiany tych bohaterów, dobra. No to już też było. To już nic, nie, na razie nie ma jakoś zbyt nic nowego tutaj. No ładnie to wygląda, ruchy są ładne, wszystko jest ładne, ale no kiedy było brzydkie, nie? Co, pierwszy Mortal Kombat? O. O, u, jest Pitalati. O, o, o. If your disease becomes known, you will be banished. O Jezu. I only want what's best for you. Or do you secretly covet my throne? <laughs> Ja co z wiadomówki? Musisz spadać, spoko, na razie. Na razie, a wróg, bo będę jak No Jakoś tak niby to jest tego, najwyższa możliwa jakość, a tak... Może to bitrate, może w Mortal Kombat trzeba grać, a nie oglądać. O, uuu, du! Ty, jest ten policjant, ej, ej, ej. On był w dziewiątce chyba. Już nie pamiętam, jak nawet się nazywał. Ale no... O, oh, yeah. Jo, połasz, głowa mu odleciała, ale dalej żyje. I wybuchło. Ty niszki. O. Dwadzieścia lat robienia tego samego, no i dalej jest spoko O, co jeszcze? O, po, no, o, po Sławny trick Sub-Zero, wyciągnięcie kręgosłupa, zgapił to od Predatora, ale tam już nieważne O, widzicie? Kupcie w priorderze, to jeszcze szał od Sunga dostaniecie, no i klasa No właśnie, w ogóle siema koka, co tam ten Logitech? No fajnie, super I'm sure you have many questions about what we just saw, and to tell you more, I am so honored to welcome to Summer Game Fest one of our industry's greatest creators, a man who has been loyal to the same franchise and fan base for more than three decades. Please join me in welcoming to Summer Game Fest the creator of Mortal Kombat, Ed Boon! Ojciec serii? Niesamowite. Co on tu robi? O, jest tak szczęśliwy. Congratulations. Wszystko dzięki niemu. All right, well, Ed, first of all, 
Thank you for that incredible uh, world premiere. We got to see all the gameplay of MK1. And <laughs> everyone just wants to know more about uh, this. Because first of all, this is in a... It's, it's MK1, right? It went from no, 11 no, no. to 1. So tell us about this. Is it no, what's the whole yeah, yeah, yeah. Um, I don't know how many people have seen the, the ending of Mortal Kombat 11. Liu Kang basically was kind of graduated into, like, you know, a fire god, right? Starship he, Bogan. He created a brand new universe. <laughs> and this universe, this is why we're calling it Mortal Kombat 1, is because this is the beginning of a new timeline. <laughs> A number of these characters you've seen before, but they're told in a completely different story. Inception, so, no. Sub Zero and Scorpion are brothers no, now. No, there's, no, there's all these things that were rivalries no, before are same. now allies, and so mixing the whole thing up. Mm -hmm. So we're just kind of rebooting, and that's what the one is. For. Mamy multiversum well, it domu. looks incredible. Marvel. We saw there was you know, in-game gameplay. The cinematics look incredible. Uh, I know the team has been working for four years on this, but the thing mm -hmm. we got to talk about are these cameos because we saw some pretty amazing stuff there and so tell us how does that work you obviously you have your sort of your main you know character that you'll pick and then i know you also have a separate kind of cameo menu so you pick sort of a pair when yeah. you start the game yeah normally in, in a fighting game you'll you'll see a a roster basically you know where you select your character after mm -hmm. you do that there's a second roster no of characters, no which are a whole new uh completely different so. fighters that are the cameo <laughs> fighters and these fighters actually they will uh, join the fight, but they... A lot but of they, blank squares there. Yeah, so it's kind of like imagine yourself with Sub-Zero, but you have some of Jack's moves, and yeah. you can call him out. You can do it multiple times, as you saw in the gameplay. You know, yeah. so you, can, you can basically combine these two characters. All the characters can be combined with all the cameo fighters, and that's where you see... That's where the player's kind of imagination comes in, and they can actually customize it for what they like seeing, you know, the, the best team-ups. Well, so how does that work? So you're in gameplay, you have your main... You have your no, no, so you do no, some of them? Is it time-based? Like, how often do they come in? To, like, it's not a tag team thing, right? Yeah, yeah, exactly. And and you're you're basically summoning them. It's just one button pushes, basically, summoning. But they have a variety, so you can go, you know, push that button with towards, and it'll do a, a different move. Push it with down, it'll do a different move. And so the combination... Oh, I see, so you can bring no, no, them in a combo. Nie powiem, że nie, właśnie. To jest jakieś przyzywanie właśnie tych czempionów, żeby tylko na jeden ruch weszli i oni się pewnie odnawiają. No dobra, to jest nowe. Nie da się ukryć, to jest nowe. Chociaż tyle. You can call them pretty much whenever you want. And they have, you know, like in the middle of a combo, they'll have a lot of, um, you know, basically a whole arsenal of their moves. So Sony you saw come out there. Sometimes you'll see them appear twice in there. Nawet spoko pomysł. Faktycznie nie było w poprzednich częściach, wiadomo było, że na przykład dwie postacie można je zamieniać, a tutaj właśnie oni przychodzą tylko na jeden cios i odchodzą, nie? Ciekawy pomysł, oryginalny. Czterema rękami, czy go przepraszam, pewnie to. Same thing with Scorpion, but a lot of our our cameo fighters are kind of like nods back to our first uh -huh. game. So Mortal you'll Kombat. notice Sonya and Kano and Jax are in their kind of oh. older costumes. And so there's there's a lot of that novelty. We have a lot of like really surprise ones. I think you, yeah. you guys saw Goro. Yes, Goro. Oh, Goro was there. Yeah, yeah. Goro. So there's a lot Goro, of like kind of really deep into the old Mortal Kombat games. Oh, Goro in Pierdolo to był getting, killer. You know, um, we really love the novelty of it. We really want the cameo characters to feel. Uh, no, takie fajne. Takie w sumie jedynka nawet się sprawdza. Dobra, czyli pojechali taką nostalgię właśnie, odświeżenie well, of, starych uh, czasów. Dobra, to jest dobre. To mi się podoba. Confirmed, I think, or at least knowing that John Claude Van Damme is actually going to be in this game as Johnny Cage, yeah. right? Yeah. Is that true? <laughs> yeah. Spoko, trafarem do zobaczenia. Was, yeah. People don't know the story. I mean, Bloodsport was such an inspiration for Mortal Kombat, so he <laughs> finally is now he's yeah, it, part it, of it. It's a huge first. Uh, full circle moment. You know, the the first Mortal Kombat game we originally wanted to be Van Damme the video game, and that and that <laughs> never really worked out. So I, I can't tell you how many times over the last 30 years we've tried to get him. Um, you know, we were this close, yeah. like four or five times. And, uh, so finally we got him, and he's doing the voices. Yeah, so you're gonna hear John Claude, his voice doing Johnny Cage lines and stuff like Czy that. Ktoś really lubi Jean -Claude Van Damme. Uh, no, I know the team is working so hard in Chicago. Najlepszą postać na świecie. W ogóle nie kontrowersyjną. Nic. It's coming out in September, so we don't have to wait long. Złoty człowiek. Right? That's right. With this, this has been a very difficult uh, secret to keep yeah. <laughs> over the last over the last four years, and so, uh, but we're. We could not be more excited in terms of uh, getting players' hands on it. Um, and, you know, throughout the summer, we're going to be showing a lot more content, a lot more no, characters, no, 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 a lot no, no, more no, no, cameo no. characters, you know, so there's a lot of reveals that are coming up. Amazing. Well, Ed, thank you so much for giving dzięki, us the dzięki. first look.
at MK1, as you said, this weekend people will be playing it, press and media, so we'll be seeing lots more coverage, lots tak, more characters grać, to reveal on the main roster wy. and cameos. Uh, I and widzimy się w so śmiertelnej, awesome. śmiertelnym pojedynku jeden. Amazing! So excited about that one. All right. Next up, it's been a fun couple weeks for action RPG fans with the release of Diablo 4, which is truly fantastic. Another big and anticipated ARPG is Path of Exile 2 from Grinding Gear Games, who have faithfully been updating and patching the original PoE since its release in 2013. We haven't seen anything on the sequel in over two years, but that changes right now. Here is your first look at a raw gameplay capture from Path of Exile 2, a sequel that pushes the engine and gameplay to a new level. Nie wiem jak wy, ale ja nie lubię tego Path of Exile, nie lubię Poe, nie wiem dlaczego, tak właśnie jakby dużo ludzi mówi, że to jest lepsze Diablo, jakoś się nie wiem, nie czuję w ogóle tego uniwersum, a Diablo ma tak jakby swój styl i historię, taką, taką, że to jest Diablo, a jakby Path of Exile jakoś nie wiem, nie mogę, nie lubię. No mamy Diablo w domu, no mamy Diablo w domu, jak to inaczej powiedzieć. No wiesz, że to jakiś koczko odam. Że Diablo 4 straciło cały swój urok. No na pewno trochę zgapiło, bo niestety połowę się sprzedawało, ale i tak lubię Diablo w ogóle wiele bardziej. Marked the release of Street Fighter 6, a game we featured last year at Summer Game Fest. Well, the team at Capcom has an important update to share with you right now. Ten co tam robi w tym tym? Widzicie co on tam odwala? Narkotyki? Co to jest? Destiny? Nie, co to jest? Nie, nie. Co jest? Nie, to od Capcomu, dobra, nie, Street, street Fighter'y jakieś, o, robo tego. Co to jest? Ma niby pokazać multi do wieśka, to się dziwię. Co, 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 co ja oglądam? Eee, prawda, o, to kogoś to interesuje? Jakiś kolab. Kogo? No, no, nieważne. Może ktoś jeszcze się urazi. Game Pass. I'm guessing Ryu from Street Fighter facing off against a dinosaur probably wasn't on your bingo card for today's show. That Street Fighter Cross Exo Primal collab will launch in the fall with the game coming out on July 14th. But guess what, guys? That may actually not be the craziest collaboration on the show today. Jak to? Check this out. Fortnite i There is nothing more powerful than imagination. Minecraft. We can shape the fabric of reality, transforming everything you may think you know. <laughs> Dead by Daylight. <laughs> Nicolas Cage Dead by Daylight. <laughs> Tego to aż sam zobaczę na YouTube, jak się nim gra. O nie, No, tylko kilka memów. Please join me in welcoming the Summer Game Fest, Nicholas Cage. Yes, yes. Cage, she said. Do me like. Thank you, everybody. Thank you. Happy to meet you, Nick. I gotta say, welcome to the video game world. Oh wow, yeah. Thank you. I'm so happy to be invited to this. What the fuck is this? Very, very cool club. Finally, I mean, I gotta say, this is such a crazy, unexpected collaboration. I gotta understand how did this 
No I mean, some people be like, oh, maybe he'll show up. Jak do tego doszło? Maybe he'll be in a Hideo Kojima game, but Dead by Daylight. I mean, how does this happen? Well, it's a, it's a museum of horror, right? Yes. And when I make movies, one of my favorite genres is horror. And in this and and in that genre, oh, there's a character, Kate. a murderous ghost named Sadako, who I think is amazing, and she made an appearance in this game, so that was good enough for me. Okay. That's what, yeah, I mean, that's what's fun is you're playing one of the on 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 cool on really this museum of horror, Michael Myers, tak wydaje, all these different yeah. characters all coming together. Że ludzie to um, ogólnie you, przeżywy. You, pl you play yourself or who do you play? So I play this uh, heightened, exaggerated version of a film actor named Nick Cage. <laughs> 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 he's, uh, he's going to a location thinking he's making a movie and instead he wakes up in the fog. And in the fog he's surrounded by crows and serial killers and it's rather tak, amusing. And there's something about it that I think as a survivor mm. is like a bonding experience. It's a bit like hide and go seek. You have your three other teammates who are survivors with you and you're, it's teamwork. <laughs> you're working together to pull through <laughs> and I like that. And so that was a, a large reason for wanting to do this world, that that feeling of bonding with Albo your friends. Z and you're fully in for this? I know we heard your voice there, so you recorded lines for it and everything? See, I want you to know oh, when you're Lord. playing the Nick Cage. Cage survivor, I even have when you're choosing your skins, I even say, always remember to dress to match your talent. <laughs> I want you to know that you're with me, that we're one, that we're fused. And so it was important to me that everything I do, fine, everything fine, I say, from the scream to the grunt, down to the most minimal, exasperated expression of uh, a sigh, whatever it is, it's my voice, <laughs> no, so that predator. we are fused. All right. Bully method, Nick Cage, I love it. Uh, I, I mean, this is so fun. This game, as you said, is such an awesome kind of, you know, collaboration with so many different characters. For you, I mean, how did you find out about Dead by Daylight? Do you know much about the video game? Somebody world? very important in my family yeah. is a Dead by Daylight enthusiast. Okay. And, and that really put the uh, hook in. <laughs> Pun intended. Uh, <laughs> Uh, see, Dead uh, by Daylight to me Lube was an opportunity Lube. to branch out. To I've never been invited into this space before. Yeah. I'm always looking for new adventures. So this to me was like, wow, I can ma I make a, I can make a whole new audience, meet a whole new audience, and branch out and go wow, on this Dead Gierke by Daylight new. Wow, adventure. I, I didn't say it took me nothing but a split second to say yes. And <laughs> speaking about split seconds, what <clears throat> excuse me, what I noticed. <clears throat> Excuse me, sinuses, uh, allergies. What I noticed was that every move you make when you're doing this, when you're in the gaming space, it's it's timed down to the split second. It's an, it's a very immersive experience when you're acting out in this space because every move, every grunt, every sigh you make has to be timed perfectly with the game. <laughs> that was something that I learned from this, and I'm always looking to learn something. Well, we love having you in the video uh, game. We're going to see Nick Cage in more games. Thank you. Thanks, guys. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Nick, thank you so right, much. You. Hopefully the first oh, penny. Nicholas right. Cage, great right. to see you, man. Put awesome. There, there you go. Lock okay. it in. Now, for all of you who want to play Nick Cage and Dead by Daylight, the chapter officially comes out on July 25th on PC and console, but PC players can try it earlier by downloading the player test build on July 5th, and here's an exclusive first look at Nicolas Cage oh. in Dead by Daylight. Oh, ja też raczej Dead by Daylight lubię na takiej zasadzie sobie obejrzeć. O Jezu. Jak on wygląda, nie? Jak ta gra jest brzydka. To jest, to jest... Jo, panie, trafił killer. Ciekawe, jaką będzie miał umiejkę specjalną. Oh. Damn right I made it. <laughs> no, to jest taka gra dla mnie, żeby sobie obejrzeć na YouTube właśnie Nicolasa Cage'a i, i tyle. Anything goes here at Summer Game Fest. All right, thank you very much, Nick. Now, lately we've been seeing an incredible number of video game adaptations. But back in 2019, The Witcher on Netflix, inspired by the Witcher book series, showed the potential of well-done adaptations. And later this month, <laughs> season three, volume one arrives, and now it's time for the world premiere of the trailer, introduced by Henry Cavill and the cast. Yeah, to do oh, to jest, to jest, to jest 
be sure to tune into The Witcher season three, volume one debut. De 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 <laughs> <laughs> volume one debuts on June 29th, only on Netflix. Get ready to watch the world premiere of our brand new trailer for season three of The Witcher. Thanks Sweetie. for tuning in to the Summer Games Fest and enjoy the trailer. Jasker, wiecie, że to wasz ostatni sezon. Nie, no jeszcze czwórka będzie, ale już później pewnie już piątki. Pierwszy sezon był jeszcze ok. Drugiego nie zmęczyłem, a trzeciego się bo. Symulator chodzenia. Co to jest? Witch hunt. Fajnie, strzelanka z jakimiś tymi Dark Soulsowa. Ktoś czeka na to? Co to jest? Dobre pytanie. Coś mi się obiło chyba już, ale nie, nie znam tytułu nawet. Ale coś takiego miało być chyba, zaraz zobaczymy jak się nazywa Czy to nowe kompletnie, bo ja już nie wiem To wiecie, wygląda wszystko tak samo Witchfire, Early Access Na Epiku możecie sobie zagrać No fajne, fajne Pewnie, jak za darmo dadzą na Epiku to można zagrać Oj, się ma kit Tak, na kamerce, tak Ta, ta, widziałem koka, widziałem te głupoty nie, nie mogłem tego potem, chyba się skończyłem oglądać właśnie 5 minut To ta od Polaków? Właśnie nie wiem Ja tam się nie orientuję do końca w tych tych, bo dla mnie te wszystkie strzelanki takie z tym uniwersum takim demonicznym wyglądają dosyć podobnie poza dumem, nie? To jakieś głupoty na VR to tam To tam hashtag ziew O, murzyn się znudził nawet no, ale, ale tamto, co tam Witchfire, czy co to tam było, to może nawet od Polaków, nie to akurat jeszcze tak tam bardziej jak blisko, bliżej premiery będzie to może coś ogarnę, ale tak to tam. No, Crossfire, Sierra Squad, tak, 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 VR. Tyle możemy powiedzieć VR-owi. Bo no, no, coś tam wychodzi, nie, ogólnie tam vr to nie jest moja bajka. To jest dla mnie na razie jeszcze... Jestem za młody na VR. Wydaje mi się, że VR to tak bardziej jak tam właśnie jesteś już stary i już wszystko widziałeś, to wtedy... O Jezu! Nie, to jest, ja to znam, to jest Remnant. Remnant, ja grałem w to... Nie, Remnant. Nie. Druga część pewnie, tak? Na Epiku niech będzie jeszcze, powiedzcie. Ja to znam, Remnant from the Ashes to było. Ja to jest druga część pewnie. Ja już widzę po tych tych... Po tych strojach. To też jest taka gra, trochę aż tak nikogo. Miała swój pomysł, że... Pomysł, no. Ona ma swoje uniwersum, ale tak ją... Nie wiem, dla mnie się nie wyróżnia zbytnio. Że <śmiech> coś w sna... FNAF'a? W FNAF'ie też może był jakiś tam remnant. Pewnie to jest popularne słowo gamingowe, ale... Ale to akurat było na Epiku, odebrałem to za darmo. Remnant from the Ashes, a to jest druga część pewnie tego, nie reklamuję. Tak, nawet spoko, tam chodziło się trzecioosobowe, miałeś tam buildy, postaci, ekipunek Taki erpek, nie? O, widzicie, no tak się gra właśnie, ciu, 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 bam, bam Tylko taki ten świat był, nie? Jakby nie przemówił do mnie do końca Trochę miał wszystkiego, trochę niczego, nie? Trochę technologii, trochę magii, trochę, nie wiem jak to nazwać, infekcji Tak, można zagrać na spokojnie, ale za darmo Bam, 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 bam O tyle dobrze, że miało, yy, wspierało kooperację, nie? Że można było sobie, no, Remnant dwójka, Że można było sobie z kolegami zagrać, to myślę, że może być fajne jak najbardziej, ale tak, to, no nie wiem, jakoś... Musiałbym się nachypować na to, nie? Specyficznie. Alright, we have much more Summer Game Fest to come, including a first look at the gameplay of Alan Wake 2, the world premiere of the new season of Fortnite, Call of Duty Season 4, and maybe a few more surprises for you. As we go through today's reveals, use the hashtag gaming on TikTok on TikTok. Nie, TikTok, nie, 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 Jeff, zostaw to, zostaw to. No, no, właśnie, że tam wyszło ten Minecraft Legends i też tak hashtag Jeff, no, kolaby. I świat Half-Life 2, no, no, trochę przypomina. 30 minut już za nami. 
Another legendary gaming hero is set to return later this year in a brand new game yeah. built from the ground up in a style that I think is going to get this fan base and longtime fans of video games very excited. Here's another Summer Game Fest global game announcement. New yeah. thrills with a classic feel. Mario. <laughs> Sonic, please come with him. <laughs> please come with him. Yeah, remake, for me, huh? Sonic. Fajnie, no. Jak ktoś lubi to ten, grał sobie te 20 lat temu. Myślę, że mu się spodoba. Ja w Soniki raczej nigdy nie grałem, dlatego yy, nie mam z tym jakiejś koneksji. Ale spoko, wygląda, wygląda dobrze, o tak powiem. <śmiech> o, z kolegami możecie zagrać, patrzcie. O, no u mnie, uj, o, patrzcie. Ty, to dobre będzie. O. Mają pomysł, to najważniejsze, nie? <śmiech> tak, Sonic jak ze... To jest... To nie jest remake, patrzcie na to, to jest nowa gra. Nowa gra z uniwersum Sonika w 2D. No do tego to nie znam, aż tak dobrze nie znam uniwersum. O, patrzcie, w tym roku. Fajnie. How about that? A new standard for 2D classic Sonic that's bound to appeal to new and legacy fans alike. This past April, Honkai Star Rail launched, and as you're about to see, the game is bringing an exciting new character to space fantasy RPGs. However, we don't just have a new peak for current players, but also for those awaiting the game's release on PlayStation. Take oh, PlayStation, patrzcie na to. PlayStation. I wish this universe had a few more things to do. Don't you get bored running across the map every day? Team Trailblaze, back from duty. Mission one accomplished. Where's our next stop? I can't wait. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Budzą się koszmary. Jakie cycki się ruszyły. Nie, 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 nie. Naprawdę koszmary wstają. Crazy, this is crazy. Yes, Strike first. Need a hand? My pleasure. Teraz powinien właśnie Jan Paweł II wejść i powiedzieć, czy się boję. No. Tak jak pan Jezus powiedział, kogo mamy się bać, a kogo mamy się nie bać. Never mind, I miscalculated. Tak, never, to jest dobry, dobry tekst akurat. Fajne, komu się podoba? Co to w ogóle jest, jak to się nazywa? Implant modu, name, no właśnie. O! JTPEG, tak? User band, mhm. Aktywuje fizykę cycków. Polkani, stars jakieś... Nie wiem, nie wiem, nie wiem co ja czytam. Inspired by the story of Pinocchio, Lies of P is a Soulsborne-like game from the team at NeoWiz, which is coming to Game Pass, PlayStation, and PC this year. Well, if you're wondering exactly when, we have news to share with you on its release with this brand new trailer. Uuuu, Souls-like-y. Tego nigdy za dużo. Souls-like-y, najlepszy gatunek gier. Patrzcie na to, będziemy grać Pinokiem i będziemy właśnie zamieniać się w chłopca, w tego, w robota. Pana to. Ładna muzyka. Fajny gameplay. Patrzcie na to. To jest killer. Szonaka i Star O, ładna muzyka do banowania ludzi oglądających tego streamu. Znaczy w sumie ludzi puszczających tego streamu. Jest. Pan policjant. 
to piękne. Ole. O, ładna pani z niebieskimi włosami. Drzewko, polska kasztanka. O, na pianinie grają. Nie wiem, czy to on, czy ona, ale nieważne. O, mechaniczny król z Dark Soulsu. O, jest też papież. O, że pozdrawiamy cię, Janie Pawle II. Bo wybiła twoja godzina. O. O, ma parasolem zablokował i otworzyć parasol. A lice of pipi, mamy to. No. Nice landing, but uh, let's not make it a habit. No, też w tym roku, super. Fajnie, są slajków tylko więc. Uuu, można sobie w demo zagrać na Steamie nawet. Może się ten. Może to się sprawdzi. Demo for Lies of P is now available across PlayStation, Xbox and PC. Check it out and prepare for the release on September 19th. Now it's time for the reveal of a visually stunning new game based on a classic manga with a story and world created by one of the most celebrated anime artists of all time. This is one of those games that I feel lucky we get to reveal for the first time here at Summer Game Fest. And I think you'll be pretty hyped once you see the gameplay all built in Unreal Engine 5. Here we go. No, zabij mnie. Zabij mnie. Najlepszy artysta anime tutaj, tak? Zrobił to, żeby nas wszystkich uśmiercić. Narysował nam kości i skorpiony. Pusty, nie? To znowu jakaś nira... Nie, nie... Jedziemy na wycieczkę. Już poznajecie uniwersum, bo ja nie... Ja się nie orientuję i chyba mi z tym dobrze. Stary dziad. Nie. Ja nigdy nie oglądałem Dragon Ball'a na szczęście. Nie wiem o co tu chodzi. Dobra. To symulator papieru. No, obuczcie mnie jak już się skończy, nie? Ja sobie chwilę tutaj tego... Jaka rzeka, ja sobie strzelę? No... O, już się kończy, dobrze. Co? Niniuka? No ni... Tylko tyle znam z japońskiego. Ja to... Sandland, get ready to become an unlikely hero in an adventure where you don't need to be human to save humanity. That's coming from Bandai Namco and we're excited to see more of it soon. Independent games are such an important part of the industry. No, 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 no. Indie. Very important to us at Summer Game Fest. Ostatnia nadzieja gamingu. As well. After the live show, stay tuned for Day of the Devs from I'm 8-Bit and Double Fine with some incredible indie game reveals. Now, one of the biggest independent publishers is Annapurna Interactive. And later this month, as part of Summer Game Fest, they'll be revealing a number of ambitious new projects. Let's see how many you can figure out in this little tease. Indie. Gierki Indie. Stray. No nie wiem. To jest jakieś pewnie o tych twórcy The Journey. Anna Purina, patrzcie, Arna Purna. To do niej możecie dzwonić, że jak chcecie jakieś gierki indie fajne. 
wonder what that was at the end. We'll find out later this month. All right, next, we're stepping into the world of Throne and Liberty, a free-to-play PC and console MMORPG from NCSoft and Amazon Games with an always-changing environment, massive scale, PvPVE, and the ability to transform into creatures to battle across land, sea, and air. Here's a look at Throne and Liberty. Our guiding star has shattered. Its shards scattered across the world. Mamy mu u World of Warcraft w domu. An ancient evil searches. Aż się mamy tego z Mordoru, orków, a jakiś strzał. Destroying anything in their path. O ludzie nie wiedzieli, że strzały lecą. Must find them. <laughs> że to kiedyś były lepsze indie. Nie, teraz też dobre wychodzą, tylko po prostu pojawiło się więcej ludzi, którzy mają własne pomysły. Dlatego wydaje mi się, że po prostu to mogło się tak troszeczkę rozwodnić, nie? że jakby bardziej to nie jest aż tak skoncentrowane. I dużo jest takich właśnie gier indie, takich personalnych, nie właśnie, że ktoś chce opowiedzieć swoją jakąś tam opowieść uciśnionych o coś takiego. Nie? Ale wydaje mi się, że dalej bardzo dobre gierki powstają indie. Tylko po prostu jest większy rozstrzał tego właśnie, co jest możliwe, ale dalej są dobre. O, ba, ba, ba. Take off arms, yeah. O, biegniesz takim minem. Bo, bo. Gramy widzowie? Co wy na to? Zrobimy własny klan. Tej super gry, gierce, jak ona się tam nazywała? Trons and Liberty, czy co to tam? Nie wiem. Nazwiemy się... Dupki. I będziemy grać dupkami. Nie ma, no nie ma cycków, to jest duży minus w sumie. Claim the Tron, no... To na ten Tron? Tak. Tron of Liberty, nie, Tron of Liberty. Tron i wolność, nie? No, Tron... Spoko, spoko, dalej, dalej, dalej. No i co, jest czarny ekran, już koniec pokazał? Zepsu... Trony... <laughs> Zepsuli. MMOR, że nie zepsuło. Halo. Is the free to play medieval oh. fantasy sword okay. fighting game Warhaven from Nexon, which lets you transform into supernatural immortals. Here's a new look. Aha, tylko nie wiem co, bo zcięło Jeff i nie było słychać o co chodzi. O, oh, ładna fizyka. O, oh, dude, jaki dym fajny. Ale to, to nie, to niemożliwe. To musi... Jest rycerz. Ale na... Warhaven. Steam. Next Fest. No może się sprawdzi, jak będzie za Ale to jest śmieszne widzowie. To jest content właśnie. Te gry to są content, dlatego u mnie nigdy nie będzie content, bo ja ich nie lubię. Społeczniaków. Idź sobie, idź już. O, co to? Ciekawego. 
then right after that will kick off an event season like you have never seen before. Trust me, for one of them you will want to get your back <laughs> barbed wired. Truik. Very soon you will get the deadliest summers to date. <laughs> yeah. Jin, Neo Cortex's right hand guy in season a month one. of dupe. Now it's time to change the topic and descend into madness. Joining me is a guy who was last on stage at the Game Awards 2021 yeah. to announce Alan Wake 2. <gasps> He's come all the way from Finland. Please welcome from Remedy, Sam Lake. Yeah, Alan Wake 2. Alan Wake was good. The one was okay. Yes, match it. See you. Looking dapper as always. Thank you. Get out, Thank you. Thank you. Get well, out. we are so excited because when you announced uh, Alan Wake at the game, or Alan Wake 2 at the Game Awards, you said 2023. We are in 2023. It's coming this October, and we are so excited about the Sam. Max I know it's Spain. been a long time coming for fans and for you. 13 years since the first Alan Wake. So tell us a bit about what can we expect in the sequel. It's been quite a journey, yes. Yeah. Um, Alan Wake 2 is Remedy's first survival horror game. We have two playable characters. It's a 50-50 split between them. They are on their own separate terrifying journeys through two different Czyli worlds. Tak, mamy pisarza, and yet it's all connected. Który jest and the player gets to I mamy switch between Maxa them Payna, at given points który in the, in the story Ichpunen. as they choose. Yeah, we saw obviously uh, at the PlayStation event you revealed uh, Saga, the the second character. Uh, wiecie, a bit about problem. her. She's in Bright Falls, and she's sort of living a, a narrative that Alan has. To będzie na Is epiku. Right? Well, uh, na that's a good za rok question to ask okay. going okay. into this. <laughs> so yes, we we have Alan Wake, our yeah. title character, of course, trying to escape from the nightmare dimension yes. of the dark place, yes. and then we have Saga, our <laughs> new hero, FBI agent. <laughs> Uh, coming to the Pacific Northwest <laughs> small town of Bright Falls, together with her. No, bra Max Payne, już yeah. wystarczy. Idź, wracaj tego, róbcie czwórkę Maxa Payna, o zrobisz so swoją. Uh, and they're somehow linked in some way. I będzie uh, super. They are coming to investigate yes. a series of ritualistic murders. Okay. Mm -hmm. And and very quickly the investigation turns into a nightmare. No, ora pokazuj trailer, nie gadaj. Kto z was grał Falana Wake'a jedynkę? Daj tego gadać, przyznać się. Ja grałem, mi się podobało. Ale to była dziwna gra, jeszcze od razu wam mówię, to była dziwna gra. Miałeś by być pisarzem, a byłeś komandosem. Ale był spoko. O, proszę, X260. So obviously it's, you know, Alan is still going to be playable in the game. You're going to experience his journey, but uh, Saga, this is sort of new character. And there is that sort of link. Tell us a bit about, you said split 50-50. Do they have separate missions how because i think you can you can play them in sort of different sequences or orders if you want right yeah we, oh, we go into the experience playing as as saga okay and, no and myślę sobie że jak tam może by gdzieś tam był uh, wychodził sequel, ten właśnie but it's also a standalone experience we are not uh, expecting wake, dwójeczka, to można byłoby przejść jedyneczkę co wy o tym myślicie bo dwójkę jest na epiku te w dupie mam takie coś ale jedynkę przejść na premierę dwójki <laughs> tylko tutaj tylko u mnie no myślę że można tak zrobić She will be Muszę na... O, proszę. No, mi się też podobała, bo... A co powiesz, Mace, o ten American Nightmare? Czy można kupić jeszcze? Bo można. Wydaje mi się, że można. On wrócił na Steam'a chyba. Ja wiem, że on zniknął. Ja go wtedy kupiłem i chyba wrócił. Chyba normalnie już można. To były jakieś dramy. Ale wydaje mi się, że jest normalnie. Ja już nie pamiętam, ale tak mi się wydaje.
Alan Wake in the dark place okay. uh, as he's trying to find his way out. O, nie grałeś w American Nightmare? Ja grałem, mi się nie podobał, nie skończyłem go nawet, czujecie to? Nie dałem rady. To jest króciutkie jak w, w wuj, ale nie dałem rady. Beznadziejne moim zdaniem, kompletnie jakby gorsza wersja podstawowego Alana Wake'a. Nie wiem dlaczego, nie spodobał mi się kompletnie. Ani trochę, ani fabuła, ani gameplay, nic. Mimo, że jest bardzo blisko, to tego wszystkiego jest krótka, to nie. American Nightmare syf. Że długutkie w wuj? No, już nie pamiętam tak dokładnie, ale wydaje mi się, że American Nightmare na ile był godzin? Na pięć? Nawet nie? Nie, tam było trzy razy to samo tak naprawdę, bez większych spoilerów, żeby tam jak ktoś nie grał. Ale to było trzy razy to samo, tylko trudniejsze i to było tylko tyle i to się kończyła gierka. Ja pamiętam, że właśnie usiadłem tego, do tego raz, o, o. O, IGN rozwaliło streama jak coś. No ja usiadłem raz do American Nightmare, yy, skończyłem dwie trzecie gry i w, nie wiem, w kilka godzin już nigdy do tego nie wróciłem, niestety. A, że w sensie wuj to czemu? A, no tak, tak, dobra, no to IGN tutaj pozdrawiamy. Yy, całe szczęście, że nic ważnego jest, prawda? No, hmm. no, czyli super, IGN rozwaliło, oglądamy teraz oficjalnie na ich kanale The Game Awards. Dobra, patrzymy, mamy ten wszystko ustawione, zero, zero, najwyższe tego, jakoś jest, dobra. Mamy gameplay, idzie kobieta, FBI, o kurwa, FBI, a co, <śmiech> co ci to gówniarzu przeszkadza? Hmm, taki kurde interfejs, nie, minimalistyczny, ciekawe czy coś się zmieni, ładne, to na pewno muszę przyznać. No, dobre dialogi. Wiatr. Lubię wiatr w grach, bo często jest do dupy zrobiony, a kiedy jest dobrze to jest fajnie. Resident Evil Vibes, no to, to na pewno, to będzie dobre, wydaje mi się, że tej gry nie da się zepsuć, co by, co by się nie stało, y, jedynie optymalizacja może leże, leżeć mi się wydaje, ale cała reszta my się nie martwił, fabularnie, gameplayowo, wszystko moim zdaniem będzie gites, albo bardzo dobre, albo co najmniej dobre, nie, więc wydaje mi się, że tylko optymalizację mogę skopać. <śmiech> Kryminalne zagadki. O, dobry jumpscare, nie? Dobra, oświetlę go teraz, zdejmuj mu pancerz, o właśnie, bo on ma teraz pancerz cienia Pancerz ciemności i trzeba mu zdjąć latarą, to pamiętam jeszcze, to było fajne, ten motyw mi się nawet, o I pancerz zdjęty I... be, 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 be. No, to będzie dobra giera, szkoda, że na epiku, ale no Pa, pa, u, ty, fajne, można świecić i, u Uo. Ja, wydaje mi się, że to może nawet gra roku. Nie zdziwiłbym się. To będzie dobre. Zapowiada się świetnie. Moja jedynka była spoko, tylko jakby może troszeczkę za długa. Było za mało rozwiązań gameplayowych, nie? Ale tak to było nawet fajne. Że to właśnie taka idealna przygoda na raz mi się wydaje. Oryginalny Alan Wake, nie? Taki właśnie już, że pod koniec już mówiło się, że takie ok, dobrze, że to już się kończy, bo troszeczkę za dużo, a za mało nowości było gameplayowych na przykład, nie? O! Zdjęła tutaj jakieś mroczne cienie. O, serduszko. Mam nadzieję, że tu będzie właśnie lepiej pod tym względem. Gra <grywa> roku będzie Fortnite. Założę się, że będzie poza... No na pewno, no. no i fajny, fajny gameplay, fajnie pokazali. O! Ładne, nie? Killer left a message. It's for us. We were all trapped in a horror story. Yes, John Wick. The horror story wanted us dead. <laughs> There's something I'm forgetting. Something important. Something's not right. No, już blisko. Fajnie. A long time coming, but Alan Wake 2 looks incredible. Thank you to Sam and Remedy for that first look at gameplay. Now let's get a first look at the co-op campaign 
of Warhammer Space Marine 2 from Saber and Focus. Yeah, no na to też czekam. Szczerze wam powiem, nachypowałem się ostatnio właśnie przypomnienie sobie tego uniwersum, że ono istnieje. Bardzo fajne. Warhammer jak najbardziej. Czekam, czekam na dwójeczkę Space Marina. Zwłaszcza, że widziałem, że tam ty będą ty, ci tyranidzi. I jeszcze tryb kooperacji będzie, mówicie, tak? U, są tyranickie hordy właśnie. To będzie dobre, to będzie miazga. No, to też gram. No, czy grom roku? Nie wiem, może za mało emotions jest dla recenzentów i tak dalej. A za dużo pif paf i zdychaj. Ale na pewno będzie też świetne, wydaje mi się. Gameplayowo cudne. O! Ulu, to go jedzie, yeah. No, to jest dobre. Nigdy się nie wycofuj, tak? Nigdy się nie poddawaj. Pokażcie się jakiegoś du dużego tyranida na przykład. O, jest młot energetyczny. I są koledzy. Kooperacja kampanii do trzech graczy. Zajebiste. Ja. Jak Left 4 Dead, nie? Takie hordy wielkie. Właśnie w jedynce troszeczkę może było za twardzi byli ci przeciwnicy, nie? <śmiech> Jaka w ogóle ta. Fajne. No, to będzie dobre. Czekam jak nie wiem co. Co to jest? Pixel art. Zaraz, 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 czy to nie jest to... Boże... Jak to, jak to się nazywało? Pamiętacie? Pamiętam, ja wiem, wiem, znam jedynkę. Yes, your grace? Nie, coś tam grace? Nie, nie pamiętam jak to było. Chyba druga część, nie? Jak to, jak to się nazywało? Yes, your grace? No właśnie, tak się to nazywało? Chyba druga część wychodzi, nie? Yes, your highness? Nie pamiętam. Mi się coś z grace kojarzy właśnie. Że to słowo było. No fajnie. Hmm, bardziej epicka taka, bardziej nastawiona na właśnie action i pokazanie ładności niż jakiejś takiej statyczności. Fajne, no to może być dobre. Że... czy dwójkę robi relika? Nie wiem w sumie kto tych Space Marines'ów robi, ale jedynkę robił? W sumie ja nie wiem. Już... Nie, 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 nie patrzyłem kto to robił. Wydaje mi się, że nie. Saber Interactive, Focus Entertainment i yes, Horror Master John Carpenter. To jest nowy świat, nowa historia i wygląda jak wiele fajnego. Zobaczcie to. Co? Carpenter tutaj? Co, 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 co to jest? O, coś rozpaczkało się na szybie. Co to jest? Co to za suchary? Co to? Coś nowego. Ledwo działa, ale okej. Okay. Co tam, nie znudziły wam się jeszcze zombie? No, tam muszę popracować nad tą optymalizacją, bo ta gra ledwo im działa. Na tym pokazie. To jest 30 FPS-ów u nich. Czyli co? Kooperacyjna. Niszczymy zombiaki ile wejdzie, czyli lekka kooperacyjna strzelanka z zombiakami, tak? No to wygląda. Czyszczenie mapki, przygody i tak dalej. Bez zobowiązania. Minęła godzina, ilość fajnej gier 4. Spoko. W, w przyszłym roku ma wyjść, nie wiadomo kiedy. No John Carpenter to robi. 
Jeśli będzie za dwie dyszki, pewnie. Fajne gryzy. Ktoś czeka na to? Bo tak w sumie ja lubię jakby ogólnie te staroszkolne RPG, nie? Tylko, że nie wiem czy Larian, nie wiem jakoś... Nie lubię Lariana, kurde, oni jakoś tak, takie... Nie wiem... Dziwne te gry, nie złe, ale dziwne. Takie rozpaczkane jakby. To wam powiem później po live. Dlaczego mi się nie podobają gry Lariana do końca. Że bardziej Dragon Age? Ja bym powiedział, że takie nowoczesne Baldur's Gate po prostu, tylko że z dużą naleciałością gier z Definity, nie? Ale czy Dragon Age? Chyba aż tak jeszcze nie, aż tak bym chyba nie porównał do tego. Bo Dragon Age to był taki lekki staroszkolny RPG, taki sam nie wiedział czy jest action rpg czy w sumie staroszkolniakiem, a tu raczej staroszkolniak. Tak, tak odczułem przynajmniej ja. I'm not ready to call you enemy. What do you say? Shall we be allies? Super trailer, trailer. No wszyscy na mocarzu lecą. Nie wiem, bardzo chętnie zobaczę. Nie wiem, czy zagram wątpię, żebym w co zagrał na premierę, ale tak jakby zainteresować się tym pewnie. No, czy mam znać, czy co? Nawet Jeff nie znał go. Jeff był w szoku, kto to jest. Znowu blisko tamtego Marina chyba, nie? Czy tam czego to Alena Wake? Nie wiem, nie pamiętam co tam wychodziło pod koniec roku, ale no. Blisko. O, siema Solve. No, oglądamy sobie gierki. Za co oni mi to robią? No właśnie, medyk dobrze podsumował. Czy po tym koniec? A raczej te. Co to jest za gierka? Co to jest? Co to jest? Co oni stworzyli? Wy to widzicie? Poke Pokemony z krabinami, maszynowymi, bazukami i rakietami. Zaj nie kupię. Tak, tak. No tak, widzisz, Nariko, to jest Pokemony, Palward, tylko że mamy bazuki, lasery i tak dalej. Nie, 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 nie. nie. To jest jakiś MMO, niech zgadnę. O, dobra, są laseczki, są spódniczki, tylko gdzie są cycki? Jest wielki zły pan, to nie są cycki. Kiedy kraj kwitnącej wiśni dostał za mało bomb atomowych na łeb. Takie rzeczy się później tworzy. Co? Ja nie umiem tego nawet rozczytać. A, to black dog, black. Nieważne. 
Our story is more than what hobbits and elves know. Co to? It is time we told it ourselves. Coś nowego. With hammer and axe we mine and scout. Across Middle Earth, delving for riches. Min, śród ziemi. Ty. The greatest treasure remains out of our reach. Gierka w uniwersum władcy pierścieni. Tylko jakaś taka bardziej. Ciekawe, czy City Builder? No, no, City Builder, tak. To musi być jakieś taka do, do budowanka. W Mori pewnie tam tego. No, budujemy się, bronimy przed goblinasami i innymi kutasami. O, jest dźwięk ze Stocka. No nie, ty zaraz. Hmm. Co to jest? Przetrwaniówka? Return to Moira. Ciekawe. Hmm. Takie niby trochę city builder, niby trochę bieganie tego trzecioosobowe. Da. Dziwne, dziwne. Bardzo ciekawe połączenie. Musiałbym więcej, więcej gameplayu zobaczyć, żeby zdecydować co o tym myśleć. Japoński. Return to Moira najprostszy. Polka z elementami. Rozwój. Nie wiem, tak naprawdę dziwnie wyglądało. Dużo jakby włączyło w sobie rzeczy dziwnych. Nie, nie, nie. No i po co wy krzyczycie ludzie? To jest wszystkie, każdy kto powinien teraz krzyknąć, powinien taka właśnie kapsułka z cyjankiem gdzieś mu tam wybuchnąć obok oka. Nie macie komórek, ale macie godność. <śmiech> Pięknie to wygląda. Cudowna gierka. <śmiech> to jest właśnie ten jedyny gatunek gier, których się naprawdę boję. Japońskie RPG, naprawdę. Nie horrory, nie tego. Jedyna rzecz, której się lękam, bo jej nie rozumiem, to są japońskie RPG. Nigdy w nie nie grałem i są dla mnie taką właśnie sferą takiego niepokoju. Takiej... Wyjścia spoza właśnie komfortu. Pre-registration for Final Fantasy VII Ever Crisis has just started and users will have the chance to participate in an upcoming closed beta test. Now, speaking of Final Fantasy... No, 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 no. Today, during Summer Game Fest, DoorDash has your back. Get, <laughs> you can get a free burrito when you order from Taco Bell using the code GAMEFEST. Plus, get the chance to win a Final Fantasy XVI prize pack. DoorDash, stay in your game. Czekajcie, jadę zaraz kupić sobie do Taco Bell. Muszę wykorzystać ten kod. Co? Price? Life to the living, death to the dead. Polska bieda. We are banishers. Eee, nie, znowu jakieś emotions, ta? Ale połączone pewnie z action. Może to pewnie jak była jego kochanka i siostra jednocześnie. I on teraz właśnie walczy, żeby mu uwolnić. O, tutaj świat duchów. No, super, przynajmniej ładnie wygląda, ty. Ej. Ty, w sumie? Może nie będzie złe? Says we face a choice, simple and awful. I banish you. Death to the dead. Co to robi w ogóle? Wygląda jak ci od vampira, nie? Vampir. Kojarzycie kojarzycie taką gierkę vampir? I to jest podobne do tego. Or do we part from 
forever. Ciekawe. Come out, wherever you are. Come on, show yourself. Red. Dobry dubbing. Every bloody time. Vanisher z gazu. No, no spoko, no, no fajne, fajne. A my no. Nie, Jakuza znowu jakaś, tak? Niech zgadnę. Na moje nie ma komendę i moda. A rodzina ma dziecia. Jeszcze nie skończyłem. Ja to tak, tak samo, Koka. Zanudził mnie po dwóch godzinach gry na najwyższym. Nudna była ta gra po prostu. Fabuła była nieistniejąca, a gameplay był nudny po prostu. <śmiech> Są dobre teksty. <śmiech> No jak z jakaś nowa, czy dodatek, czy znowu coś. Bom, bom. Okej, okay, nie mam pytań. Uuu. Dobre. Czy on się w niej zakochał, w tej czarnej tam... No tak, 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 tak. Omae łamu. Bezimienny. Połączenie, patrzcie, japoński gotik. Chcieliście? Macie. Eke Dragon. Spokojnie, zostało jeszcze 40 minut. I hope you have a productive day. Like naszym chłopcom brakuje luzu trochę. A tam to mają magiczne moce i biją się jeden na pięćdziesięciu. Co to za żul? Co to jest? No mamy jako ze sobą potężne. Nie, nie, co to jest? Nie wiem, czy na to czekać, bo to takie bardziej motion, chyba nie? Że bez shootingu, bez tego, tylko takie zwiedzanie, fabuła, ładne widoczki i przygody, nie? No, 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 no. Under the waves. Steam jest? Jest Steam. No, fajnie. Jak dadzą demo, sprawdzimy. It's a beautiful new game, Under the Waves, and today, incidentally, is World Ocean Day. Fun fact. All right, next, Call of Duty. Well, there's a new Call of Duty coming this fall, along with Warzone Mobile. Today, we're going to give you the first ever look at Season 4 of Modern Warfare 2 Warzone launching next week. Here's your first look at Vondel, a new Warzone location with points of interest, including a medieval castle, a soccer stadium, and an abandoned zoo. Yep, it's all happening. Check it out. Powiem tak. Mój przyjaciel się ucieszy. Bartuś. Mój bardzo dobry przyjaciel. Bardzo będzie szczęśliwy. On lubi właśnie takie gry. Sezon czwarty. Co to było? Wondel? Urban. Uuu, miejskie. No to może być fajne. Brakowało mi właśnie takiej bardziej miejskiej mapy w tym DMZ-y. bardziej raperski trailer, nie? Free to play. Super. Nowe pojazdy, nowe finishery, nowe wszystko, no to skoro kupujcie 300 zł tylko. Na co jeszcze czekacie? Wmm. 
No fajne, fajne. Season 4. Ładna pani, tutaj jakiś ludzik, spoko. Season 4, next week. Today is a big day for video games, but also a huge day for Porsche, the iconic German automobile. Ah, na nie. Years old no nie, to może to celebrate their contributions to the automotive and gaming space, and we've all raced a 911 in some point at a game. Xbox has teamed up with Porsche for a limited edition run of 75 consoles inspired by six famous Porsche race cars. And I'm thrilled to debut the first design here today inspired by the Porsche 963 that's racing this weekend at the 100th running of the 24 hours of Le Mans. Let's take a look. No pogarszy już tą konsolę, no już. Ach. Tylko 4 na zawsze będzie numerem 1. Będzie legendarny, ale ludzie kiedyś się urodzą nowi. Nie będą pamiętać ko tego koda 4, no i będzie tego, no. I już nie będzie naj naj numerem 1. No, City Skylines pewnie nie pokażą. A że kolejny Wars, no to się sprzedaje, to musi być. And here it is. The Porsche Xbox Series X. These custom consoles are not for sale, but you can enter for a chance to win one right now at PorscheXboxSweepstakes.com. Make sure to stay tuned for the Porsche Xbox urodzą. social channels for additional opportunities to get your hands on these special consoles. Porsche ka fajna konsola. Kupujecie ją za 75 zł. Labs are building the next great entry into the cozy farm sim genre. We all like a cozy game inspired by classics like Animal Crossing and Stardew Valley. Previously announced for Nintendo Switch, there's now some exciting news for PC players too. Let's take a look at Fae Farm. Co to jest? Fae Farm jakaś, ty. Nie wygląda to jakoś najlepiej, ale okej. Okay. Czyli mamy Stardew Valley w domu. O, witaj Jagódko. Akurat znożyłaś na nową odsłonę Stardew Valley. Stardew Valley, super. Patrz, będziemy mogli tak biegać właśnie. O, patrz, jak chmurkę wytworzę. O, ty będziesz tak pływać w ciuchach. No, co? O, skrzydła można... No, terraria, to wszystko jest w jednym połączone. Simsy, terraria, Stardew Valley, wszystko. O, magia, jeszcze walka. O, yeah. super gierka. Kupujemy, kupujemy na Steamie. Chyba, że nie będzie na Steamie wtedy hej. No, jestem gotowy jak nie wiem co, tylko ile cena? Jest Steam, dobrze, no to już go, to już dobrze, dodam się do listy życzeń, prawda, i będzie git. Switch. We promise variety, there it is, Fae Farm and Mortal Kombat in the same show, only at Summer Game Fest. Now please welcome Ben Brode, Chief Development Officer and flannel enthusiast at Second Dinner, the developers behind the popular collectible card game Marvel Snap. What's up, Ben? Co? Jaka popularna gra, że ja o niej nie słyszałem. Aż nie chcę przeklinać. Karcianka, która aż tak nikogo. Tylko Hearthstone się liczy, nic więcej. Ten co ma głos, nie? Some new game modes, yeah. Yeah, new game. Is that is that a segue, Ben? Certainly, yeah. I'm yeah. excited to announce Marvel Snap's biggest update ever. Uh, we have a new game mode coming next week. It's conquest mode. It's a great way to get a super competitive experience uh, and some exciting new rewards. But you don't have to wait till next week. If you haven't tried Marvel Snap, go download it right now on your mobile device or early access on Steam. All right, Ben. I, I love the enthusiasm. Na Steam, early access. Grammy, if that's. That's you. You're made for YouTube. All right. Well, we heard you brought something. Fine, nie? Patrzcie, karcianka nowa właśnie odszedł z Hearthstone'a po to, żeby robić teraz gry dla Marvela, karciane. Marvel Snap. So I often win. But some people, and maybe you've had this experience, Jeff. Some people lose. Yeah. Że chciałbyś się ekscytować, kogo? Gdyby cię płacili temu, co ty mogłeś ciowi, też byś się tak jak ekscytował. Sometimes. Na stówę. Sometimes it's because they might just be a little bit unlucky. Cue the tape. Red game, not useful. Oh snap! Oh, more than. Oh, no, no, no. But that's fine. I'll see what I draw in future turns. Anyway, let's reveal the first location. Lamontus one. Each player destroys their deck. Okay. 
I guess I will work with what I have. I'll play Medusa on location number two. She gets plus two power. And let's see the next location. Też lubi taki klimat filmów, bo niekoniecznie. Okay, well, I mean, 25% isn't that bad, and it's gone. Okay, well. I have some powerful cards in my hand, so I can just wait. Let's see the next location. The big bar. Players cannot play four, five, or six cost cows. You gotta be kidding me. Also, if you don't play a card this turn, you have zero friends. Now you're just being mean. Still to come, we're going to look at Immortals of Avium from EA Originals and Ascendant and the world premiere of Chapter 4, Season 3 of Fortnite Wild. Now, if you're looking for the smartest way to level up your gaming this summer, compare top credit cards side by side with Nerd Wallet and start maximizing your cash back rewards on everything from Wi-Fi to headsets. Now, here's a look at King Arthur Legends Rise, a new cross-platform UE5 game for mobile and PC. Bo on gra w te karty. To jest Chińczyk gruby od kart. Dlatego on grał w tego pewnie Hearthstone'a i tak dalej. I dlatego sobie pogadał tutaj. Dobra, co to jest? Coś ładnego wreszcie. Arthur? Co to jest? jest? Książę Artur? Znowu druga część, tak? Czy coś takiego? Może no taka kurde grafika to trochę mobile'owa teraz jak na to patrzę. Jakieś pieprzenie głupot. Co to jest? No, 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 król Artur, no, ktoś zawsze chciał być królem Arturem, to może sobie pograć i będzie super. Wayfinders. Do you remember the fall? Nie, nie pamiętam. Descended on skylight. You rally to protect the beacon. And pay the terrible price. To nie jest ta podróbka Diablo? Czaj. Nie. Co to jest? Remember who you were. No są cycki, ale co to za cycki są? Co, coś nowego? Nie, no już tak jakby stroje mi się z kimś kojarzą, z taką grą kojarzą. Wayfinder, nie, coś nowego ty. Nie wiem co to jest. Na Steamie najważniejsze to dobrze. Będzie można obserwować zgodnością. I nie na epiku. <śmiech> Tym lepiej. O, dobra, mamy teraz wóź programu. Co to jest? Kolab ze wszystkim? Kolab ze wszechświatem? Unreal, aha, to ten edytor. A te... Steve, seriously, you don't stand a chance. Uuu! Dobra, wreszcie, pierwsza naprawdę ciekawa gra. New construction options, building. Co czemu tu ze Stellarisa coś było? Stellaris next, co, co, co? One more game. Good morning, scavenger. Co to było w ogóle? Pokazali coś przez 30-20 sekund i jedno nagle następna gierka, jakiś Space Trash Scavenger. O, nagle znowu paradoks. Co tu się dzieje? Ty, z tym Stellarisem to mnie na pewno podniecili. Co tu się dzieje? Stellaris 2. Czy... Co, co tu się dzieje? Chciałem... Ja chciałem o tym Fortnite pogadać, a tu widzę, że nie ma szans. 
Bo wreszcie coś fajnego jest, ty. Wielka kostka, Rubika. Co tu się dzieje? Zabieraj mi to. Nie, idź stąd. Nie, Star Trek to był zawsze dla mnie gwiezdne, gorsze gwiezdne wojny, niestety. Jak ktoś tam jest fanem Star Treka, to przepraszam, ale nigdy nie podniecałem się Star Trekiem i zawsze uważa, uważałem za, za takie gwiezdne wojny dla debili. Że jak gwiezdne wojny były dla debili, to to już było dla ultra... ultra syf. Więc sorry, ale niestety. Hope you enjoy. Wczoraj popiłem. Check it out. Co to jest w ogóle? tak. Ja jestem wielkim fanem, tak. I nie pozwolę się obrażać. No, sorry, Mace, ale nie, jakoś nigdy mi nie podpasowało to Star Trek. Tak właśnie zawsze uważam, że jak Gwiezdne Wojny są głupie, no to to jest jeszcze głupsze, nie? Takie pod Gwiezdne Wojny. Niestety. Fajne, którzy lubią nudny lore. O, siema łysy! Czy dzisiaj jeszcze tego... Yy, nie, niestety nie. Jutro spróbujemy skończyć Kalisto jak coś. Taki jest plan oficjalny. Nie wiem co, co my w ogóle oglądamy, nie wiem co to jest. Nie mam pojęcia. Wszystkie seriale... Co to jest? Co my oglądamy? Znaczy taki jest oficjalny plan. Nie wiem czy się wyrobię, bo może być cienko z czasem, ale jakby jeśli będzie live, to będzie on skalisto protokol. O, tak tak powiem. Twisted y, Metal, tak? No, spoko, fajne, nowa seria, nie wiem co to jest i chyba po tym co obejrzałem, nie wiem czy chcę wiedzieć. No, więc jutro jak będzie, no, będzie live, to będzie on Skalisto Protocol. Duplicating oneself in order to multitask. This new hack and slash game with a tactical twist allows you to do just that. Brought to you from France. Here's the world premiere reveal trailer of Lisfunga, the time shift warrior coming later this year to PC. This funga? This fungus? This... This figurus? Nie, ładny trailer przynajmniej. O, z Lasselowario. Goddess of Time. Czy to nie jest ten aktor? No chyba tak, to chyba był ten aktor Jagódka, ale nie, nie potwierdzę ci tego, bo nie przypatrzyłem się, ale może, może, może tak. O, ma, mamy Hollow Knighta w domu. Jest. Co, no, no znowu tego, o proszę. Rogalik, prawda? O, możemy z przyjacielem. Przyjacielem, który jest naszym klonem. Ty, za każdym razem, ej ty, fajny pomysł. To może być dobre, to ma potencjał. Że nasze klony biją się za nas i my musimy właśnie tak coś te, te. Ej, 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 dobre, fajne. Podoba mi się. Podoba mi się pomysł. Lys Fanga. Steam, jest najważniejsze, jest na Steamie. Dodamy do obserwowanych. Very cool independent game. All right, next up is a brand new IP from Ascendant Studios, a single player first person magic shooter called Immortals of Avian. Ah, to to, to was słyszałem o tym. No, to twórców koda. Immortals, tak, of Avel. Led by Darren Barnett as the main character Jack, and he joins us now. Hey, Darren. Hey guys. Słyszałem, że to jest bardzo twórców koda, a czy twórców koda? No, ludzie, którzy odeszli od wiadomo Activision i zrobili sobie koda z czarami, a coś takiego. Spectacular gameplay. Tell us about the guy you play. You're the main character, Jack, right? Yes, I'm playing the main character. Jack, the best name for the character is Jack. Jack Sparrow. Jack, everything. Triple threat. He's brash. He's funny, but he gets the job done. Well, it's the gameplay, as we've seen, is just so fast-paced. There's so much action in it. 
you know, with all the spells, the spell casting. Wiecie, jaki będzie największy problem tej, tej gry, nie? Że ona będzie droga. Ona pewnie będzie spoko, będzie ładna, będą tam czary i może, nie, będę, nie wiem, czy będzie tam zoptymalizowana. Ale będzie spoko. Że kod z magią, że brzmi ciekawie. No właśnie, no brzmi ciekawie, jak tylko nie da się ukryć, nie? Tu ci przyznam rację, tylko pytanie brzmi, czy właśnie ile będzie kosztować i jak będzie chodzić, nie? No, ale sprawdzić w kooperacji i pewnie też będzie miało koopa. Jak najbardziej. Okay. Uh, uh, oh, dobra, gameplay. Zobaczysz się jak się tutaj laseruje magią. Confronting Sandrak directly, who is the top villain of this game, um, and trying oh. to end the Ever War. And it's uh, taking place in like one of the most badass levels of a video game I've seen. We're battling on top of a 400-foot mech in the middle of the ocean as it moves around. Did you um, see? super akcje, super sceny. I poznamy od razu głównego złego. Zobaczymy jego design. Which comes out this summer for PC, PS5, and Xbox. Thanks, Darren. Thank you. Sandrak's literally pushed us to the edge. There's like a fine babka na pakowana. Zaraz nas zobaczycie. O, patrzcie gameplay. No, EA Originals. No, EA tutaj zebrał tych ludzi od koda, chyba co odeszli i zrobili sobie takie coś mi się wydaje. O, to jest ta. Patrzcie na nią. Cudowna. Idea o kobiety. Five knots. We'll catch him, sir. No, just look at how they're shooting at you. Like that will be the battle on that big mech. Oh, there are scripts. 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 Good beat. O, jest, dobra. No, mamy pizzę różnych umiejętności. O! Śmieszne. Jo, statek chwycił w łapkę. I są wrogowie. O, i magia. Ciekawe czy koop będzie, jeśli będzie koop, myślę, że to dobra będzie gierka, widzicie są kolorki, są wybuchy, nie wygląda to brzydko, mamy dużo różnych raczej takich, że tak powiem gra jest skomplikowana trochę bardziej niż trzymanie lewego i strzelanie z magii, yy, nie wiem czy będzie jakieś takie czarowanie, nie wiem, takie, wiecie, takie jakieś rozbudowane, ale wygląda na to, że raczej takie właśnie całkiem złożone czary połączone właśnie z shootingiem, nie, jak to w grach takich zwycz ze zwyczajnymi karabinami, o jakieś tutaj, o. No, tylko żeby koło miało w normalnej cenie i dobrze działało, to byłoby super. O co to jakiś ultimate, tak? No, te czary też widzę, są bardziej takie troszeczkę zmyślne, jeśli chodzi o shooting, niż takie, nie wiem, takie podstawowe po prostu, nie wiem, żywioł ognia, żywioł lodu. O właśnie, bardziej ustawił sobie tarczę tutaj pewnie ochronną i tą nawala sobie pistolecikiem, nie, ale czarodziejskim. Tak. O, tu jakieś właśnie przyciągnięcia, ta... no, no, to może być spoko. Ja nie wiem, czy będzie hit, ale mi się podoba. No ja bym tylko koopa chciał przede wszystkim, to jest najważniejsze, żeby tu można było grać ze znajomymi, ale nie wiem, czy to jest możliwe. To w sumie na singla ma być, ale... O, to jest główny zły, tak? EA Originals? No spoko, na EA pewnie będzie ciekaw, czy na Steam'a wyjdzie. I co, Jagódko, powiesz, podobało Ci się? Zostało 20 minut. Now one game that constantly reinvents itself is Fortnite, and tomorrow Chapter Four Season Three Wilds launches. And today, Summer Game Fest is debuting the cinematic trailer to preview the season. The center of the island has collapsed, revealing a vast 
hidden jungle with ancient secrets to discover. And of course, there's a whole new battle pass lineup where you can unleash the power, yes, of Cybertron. Here we go. So, nie, nie. <laughs> Mamy kolaba. Mamy kolaba w domu. No tak, wychodzi przecież nowy film niedługo. Z Transformersami właśnie, o takiej, o jakby, wiecie, potęgi, potędze dzikości. I pewnie tutaj będą, tak? Optimus Prime, jakieś dzicz Prime i tak dalej. No i klasa. No to super. Nowy ten, musimy wrócić, jagódko. Wracamy do Fortnite'a. Gramy, gramy, gramy. Czy w końcu parki urajski. A, spoko, z dinozaury groźne, ujeżdżamy je, nie? Ja złe wślizgi. No trzyma zas. O nie, to będzie długi trailer, bo oni lubią takie właśnie się pokazywać, jakieś te piękne animacje potrafią wytworzyć za grosze ci Chińczycy. Kot z magią, że jak do dupy Wolfenstein brzmi łysy. Nie, dobra, jest, dobra, miałem rację, jest, jest, patrzcie na to, Optimus Prime, yeah. Autoboty. Jazda! <laughs> jest mini... Mini Optimus Prime. <laughs> o, to jest op Optimus Primek. To nie jest Optimus Prime, tylko Optimus Primek. O, wybuchła eksplozję. Dawajcie tam dzikie bestie, uratujcie naszych przyjaciół. O. Wilds. Dzikość, dziczyzna. Fortnite Wilds launches tomorrow. Well, finally, guys, it's time to get to our grand finale. Już teraz. Wielki finał. For me to present this game. What you're about to see is a world premiere trailer that gives us a new look at an expansive world we can't wait to explore. Death Stranding 2. This game comes from a studio that surprised the world and redefined. The RPG genre with its iconic characters and rich storytelling. And I want to thank them for this trailer for one of gaming's most anticipated upcoming releases. Ah, Starfield, tak? Yeah. The rumors. Yeah, well, yeah. We're true. We're still here at the scene of this yeah, terrible it's a, it's... disaster caused by a massive tornado which swept through sectors 0, 1, and 2. Amidst the wreckage of the expressway. Search and rescue operations are already in progress. Mass effect? Yeah, what's this? Is it just for us? What are we watching? Is it a Chinese? No. Just look at it all. It's so green. Even after everything we've done, it's so strong. But now we're getting close to the end. Final fantasy. In reality, it's barely hanging on. Nie, teraz to zostało zniszczone. Was wondering, what's Cloud been doing these past five years? Where's he been? And your Mace, you're Shukaline. This is gonna sound crazy, but as far as I know, Cloud was never in Nibelheim five years ago. The life stream. It is the very essence of our star. The blood coursing through its planetary veins. According to Hojo, no, no, this can't be the final. No, if it's 15 minutes, only for 15 minutes, they'll be showing it. They varied. No. Zephyroth was in Midgar. We fought him. Whatever happened, he's alive. But why come back now? Why do you 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 come back now? Voldemort? Well now, I think we woke it up. Angered it more like. Feast your eyes on the Turks' latest and greatest. Only. Yeah, I think that's not. I think that's the Japanese. Oh, you. You didn't know that? How he? Ah, not important. Ah. Jest. 
no, myślę, że też, że w, 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 w Japonii oni lubią te rzeczy. Myślę, że oni się podniecają, że oni są dumni z tego, że to jest ich duma narodowa. Jak widzą to, to jest im, mają mokro w gaciach od razu i stękają. Wydaje mi się, że nie cringują, że oni lubią to. Co to się w ogóle dzieje? Przyszedł nekromanta i się spierdział. To się ogarnia fabułę w ogóle tego, co tu się dzieje? <laughs> Oby tak nie było, GT. No co, on przeciął jej cycki i ją zabił? Rebirth, odrodzenie. Było fajne, jak to Final Fantasy VII Rebirth coming early 2024 to PlayStation 5. Nemurasan, thank you so much. All right. No dzięki, Murasan. To jest dla Summer Game Fest, nasz live showcase, ale to nie jest koniec. Of Summer Game Fest. Stay tuned this weekend for updates on many more games during SGF Play Days, a hands on event for media here in Los Angeles, including Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, as well as the Xbox and Bethesda Showcase on Sunday. Right now, though, stay tuned for Day of the Devs from I Am 8 Bit and Double Fine, which celebrates the independent game culture with a number of new game reveals over the next hour. We'll see you this summer, later this summer, on August 22nd for Gamescom Opening Night Live in Germany. And again in December when we come together here in Los Angeles to celebrate 10 years of the Game Awards. Thanks for watching everyone. We'll see you soon. Na razie, Jeff. No nie powiem, szokowałeś mnie na ten finał, ale nie powiedział mi, że do końca pozytywnie. Ech, jeszcze te indie będą pokazywać gierki, ale indie to wiecie, indie to się, że tak powiem... Najlepsze indie są takie, które podsyła ci los, a nie takie, które ten, że tak powiem, śledzisz właśnie takie coś. To po prostu musi się wydarzyć. Żeby, żeby to ten, żeby one były dobre, to sam, one muszą ciebie znaleźć, a nie ty je. Eee, tak, no cóż, tyle, dziękuję wam za uwagę, ja to oczywiście potnę, z tego będzie materiał jakiś tutaj z tej pseudo mojej reakcji, a nóż to ktoś obejrzy. Dziękuję, że byliście tutaj ze mną, no jak widzicie było kilka ciekawostek, na przykład to Stellaris albo jakieś tam te Space Marine 2, ale no dużo było takich dziwnych japońszczyzny, trochę niepotrzebne jak dla mnie i ten sam finał był raczej na zawód, nie, nie było żadnego nic konkretniejszego, żadnej gry, zdać się troszeczkę tak właśnie jakiś taki wielki, wielki wiecie tam, nie wiem, Starfield'a by pokazali, Mass Effect'a, cokolwiek, a tak to takie... No czuję niedosyt, no ale dobra, dziękujemy za uwagę, ewentualnie jeszcze coś będzie z tego całego, jak to tam Game Festu i tak dalej, Game Feastingu, Game Fasa, to wtedy też jakby miał być coś ciekawego, to może Jeff mówił tutaj, że ma być w tygodniu, jak będzie coś, to też się to nagra, dlatego dziękujemy, do następnego i cięcie, hej!